実際ってどれぐらい出荷されるんですか30トンいかないぐらいかなっていうふうな感じに移動になります。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そうですね、まあ、今日はあの売り先も何か所かあってその、まあ、段ボール載せたりコンテナ載せたりそこからはどちらに向かわれるそこ、はい、からは、まあ、ちょうどうちの会社からは、まあ、一番遠い場所になるんですけど、まあ、その畑に向かって白菜を収穫します今回乗られてるトラックって、はい、以前動画に出てもらったトラックとは違いますよね。あ、そうですね。お名前お伺いしてもいいですか？有限会社菅井ファームの菅井渡です。よろしくお願いします。菅井渡さんよろしくお願いします。はい、以前出たトラックは雨が降った時なんかは、まあこれだと雨に濡れちゃうんで、あの箱車で運びますけど。基本的に晴れてる日は、まあ、これで畑からあの出荷先にどんどん運んでいくっていうような感じですかねちなみにこちらのトラックも相当飾ってらっしゃると思うんですけどそうですねはいこれはもう結構時間かけてやられたんですかえー、っとまあこのシャンデリアとかは、まあ、あのいつかつけたいなっていう感じで買っておいてそうですねでもこの飾りは一気にあのやってもらいました。あのヤワラ店で。このトラックは購入してどれぐらいなんですか。僕は中学校2年生の時にこのトラックが納車されて、それからずっとまあ仕事で使ってて、まあ少しなんかちょっとボロボロだったんで、ちょっとあの綺麗にして、まあ、あと10年20年まあ乗れればいいなと思って。ちなみにあの仮装はもうあれですか、お父さん。いや、やってないですね、<笑>やっぱあのうちの契約の白菜を運んでくれるトラックが、かっこよく、まあ、飾ってあったりしたトラックがよくうちに来てくれて、でそれをなんか見てるうちに、まあ、自分も綺麗なトラックに乗って仕事したいなっていう思いになってからですね、なるほどですねちなみに収穫するやつの種類ってどれくらいあるんですか秋冬白菜と肌白菜とで秋のレタスと夏のネギレタスと白菜とネギの3品目に絞ってやっております野菜の収穫っていうのは毎日されてるんですかそう毎日してます休みなしですか休みなしではないですあの従業員がどんどんどんどんあの増えてきてるんでまあみんなであの休みを回してって感じでやってます今日もあの一人お休みですね。お休みです、ね。白菜に関してはあのダンボールであのー、に白菜を詰めるっていう仕事が多いので、ダンボールだと雨に濡れちゃうと仕事がちょっとできないので。従業員はどんな方ですか。外国の方とあと日本人のあの社員さんがいて、で先月あのー、日本人のあの方も2人あの採用したんで、まあ、年内にまた2人増えるかなっていうふうな感じですね
っぱりあのずっしり重い白菜の方がいいですね市内の市場に業務用スーパーとか直売所とかあとはドラッグストアで販売される白菜を納品に行きます。そうですね、まあ、あの一応全国展開されてるあの漬物屋さんと取引もしてるので。の親戚の、まあ、漬物屋さんからはあのファミリーレストランとかあとはまあホテルとかで、まあ、食べられてる、まあ、漬物とかにもなってますね。そうですねかもしれないですね。<笑>あれはあのー、うちの会社の倉庫ですね大型トラックが、まあ、一台取りに来るので、まあ、その分の白菜をあ会社の倉庫に置きに行ったっていう感じですか段ボールの白菜は長野県の,あの加工業者さんにあの大型トラックでそれは何っていうやっぱりあのキムチとかはいあそうですねはいまあ、平均すると大体2000ケースしかしますね、まあ、1箱15キロの,あの箱に詰めてあの出荷されますね2000ケースが15キロってことはそれめちゃくちゃ重くないですか15キロ全部出すと30トンなんで、まあ、13キロ段ボールもその中に入ってるので30トンいかないぐらいかなっていうふうな感じになりますねあそうですねはいほぼ毎日やってます市場が休みの時もあの契約先に納品する分を収穫したりとかするので、はい、さっきの畑で30トン以上の白菜は、まあ、取れますはい取れます取れますどれぐらいでできるんですか品種によって違います65日の品種もあれば、まあ、90日の品種もあったり基本的にはまあ、8月中旬ぐらいから種をまいてで9月の1ヶ月間はずっと畑に植える作業をしてだいたい10月中下旬から3月上旬まで出荷してるっていうふうな感じですねすごいですね毎日収穫できる量の,あの時期に合わせたあの品種を選定してうまい感じにあの収穫がつなげるようにまあやってます So it's new. はもう運んで畑に戻るとまたこのトラック1台分以上の白菜ができてるんで
こうずっと、まあ、トラックに乗ってるっていうような感じですねもともと農家さんになりたかったまあでも小学校、まあ、56年生の時はもう、まあ、長男なんで、はいまあ、いまあ、あのいつかなるだろうなっていうのは思ってましたねうちの親が若い頃は1年間農業で仕事ができなかったんで、まあ、半分農家半分大工みたいな感じでやってったみたいですそこからだんだん規模が大きくなっていって、まあ、法人化2005年にしてっていうふうな感じです、まあ、そこに僕があの帰ってきたっていうふうな本当に小さい頃なんかは多分やりたくないみたいなのが多かったですけど、まあ、だんだん年齢が上がっていくにつれて、まあ、やりたいなになってきましたね僕あの本当に子どもの頃はあの働く車の雑誌あの本とか見るのがすごい大好きで消防車とかもあの好きだったんですよだからなんか小学校2年生3年生の頃は消防士になりたいとか言ってた気がしますあの赤い、ね、あの車がすごいかっこよくて好きだったんですね赤は好きはまあ、嫌いじゃないですね。ここに内装も赤だし。前の動画でも、内装もあったでしょうね、はい。あ、そうですね。前のは桜で、これはバレンタインです。高校、普通の高校ですか。あ、高校は農業高校に行きました。はい、農業高校で寮生活して。まあ、週末だけ、帰ってくるって感じ。週末は。なんか定食屋でバイトしてバイトしたお金でなんかバイクをなんかいじったりしてましたね大学の農業,農業系のはいずっと農業系でしたねそうですねあの長野駅の段ボールの白菜を積んで会社に行きたいなと思います結構ねあの激しいんですよ大丈夫なんですかこの出づらきついです。きついですよね。<笑>はい、きついです。<笑>なんすかこのグリップ。小峠さんで。小峠さんで、はい。背面の絵も気になるんですけど。はい